ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெரி குட் மார்னிங் வெல்கம் பேக் மு முக்டா கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பனியாரம் அண்ட் கார சட்னி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு மாவு ரெடியாக எடுத்து வச்சு ஸோ தேங்காய் வெங்காயம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு வெங்காயம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி அண்ட் தேங்காய் நல்லா வதங்கட்டும் குண்டு மிளகா ரொம்ப காரமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நாலு போடுறேன் இதை வதங்கினோடே நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு தாளித்து சாப்பிட வேண்டியதா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சிம்பிளாக இருக்கும் இந்த சட்னி தேங்காய் பொட்டுக்கடலில் போடாமல் வெறும் கருவேப்பில் கொத்த மல்லி வெங்காயம் அண்ட் காணி மிளகா பூண்டு இது மட்டும் போட்டு வணக்கி அரைச்சி சாப்பிட்டு பாருங்கள் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வானல் நல்லா விதாயிடுச்சு ஸோ உங்கள் ஸ்டேஜில் நம்ம எண்ணெய் விடுறோம் சுற்றி நல்லா வந்து வாழை நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மாவு விட போகிறோம் மாவு விட்டாச்சு மாவு விட்டோடனே அதுக்கு மேலே லைட்டாக எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க சும்மா லைட்டாக போட்டால் போகிறோம் போட்டுட்டு லெட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க அது பொறுமையாக வேகட்டும் ஸோ நம்ம இதை பாருங்கள் நல்லா ஓரம் ஃபுல்லாக வெந்து வந்திருக்கா ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து லைட்டாக திருப்பி கொடுத்துருக்க பார்க்கலாம் பாருங்கள் அப்படியே திருப்பி விட்ட வேண்டியதான் இதுக்கு ஒரு குச்சி இருக்கும் குச்சியில் திருப்புவாங்க பாட்டிலாம் பட் எனக்கு இது தான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அதனால் நான் இதில் திருப்பி விடுறேன் ஸோ இதை நல்லா திருப்பி போட்டாச்சு ஓகே இது கொஞ்சம் நல்லா அப்படியே வேகட்டும் மறுபடியும் லிப்டு போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைங்க ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கும் சூப்பராக வெந்திருக்கு பாருங்கள் இப்படி திருப்பினா அப்படியே பால் மாதிரி அப்படியே உருளணும் அதுதான் வந்து பதம் ஸோ இதுதான் பதம் ஓகேங்களா பிஞ்சிடக்கூடாது பியாமல் அப்படியே திருப்பி விடுங்க அப்போ தான் அது ஒரு அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு பனியாரம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு அந்த ஃபீல் வந்தால் தான் நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் சாப்பிடும் போது ஸோ இந்த மாதிரி திருப்பும் போது அழகாக திரும்பணும் இதை வெறும் பணியாரம் தான் நான் இனிப்பு பணியாரம் ஏற்கனவே நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் அண்ட் கார பணியாரமும் காட்டுறேன் இது வெறும் பணியாரம் பிகாஸ் இதுக்கு வந்து கார சட்னி தொட்டு சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக இப்போ எடுத்துடலாம் நம்ம இந்த பணியாரத்தை அதே நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா பஃபியாக வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த பாருங்கள் இந்த இது வந்து அப்படி அமுக்கும் போது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன் சாப்பிடும் போது சட்னியில் தொட்டு அப்படி சாப்பிடும் போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம சாப்பிட்லாம் சட்னி மிடில் இருக்குது அண்ட் பன்னு மாதிரி அழகான பணியாரம் இருக்குது ஸோ அதில் தொட்டு ஸோ அப்படியே சாப்பிட வேண்டியதான் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்களும் வீட்டில் சாப்பிட்டு பாருங்கள் 